தமிழ் உலங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் கலந்தாயுவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேரை வந்து தகுதி நீக்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து வெளி மாநிலத்தவர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதா ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் வந்தது இதை வந்து சரி பண்ணி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு பேரை வந்து அதில் வந்து நீக்கியிருக்காங்க இதை பற்றிய டீட்டெயில் தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்காக தமிழகத்தை சாராத இருபத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் வந்து தகுதி நீக்கம் பண்ணதாக அந்த இயக்குநரக குழு நமக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ தமிழகத்தில் வந்து குடியேறுவதற்கான பூர்வீக சான்று முறையாக இல்லாத காரணத்தினால அவர்களை நீக்கியுள்ளதாக விளக்கமாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு கடந்த மாதம் நடைபெற்றது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு விண்ணப்பங்கள் மொத்தம் வந்தது ஸோ இதில் வந்து இதை எல்லாமே பரிசுனையில் செஞ்சுட்டு தரவரிசை பட்டியலில் அவங்க வெளியிட்டாங்க இந்த தரவரிசை பட்டியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பத்தோரு மாணவர்களும் பத்தொம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி பன்னெண்டு மாணவிகள் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தத்தில் முப்பத்தோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூ மூன்று பேர் வந்து அவங்களுடைய பெயர் வந்து இருந்தது அந்த தரவரிசை பட்டியல் ரேங்க் டிஸ்டில் இருந்தது ஸோ அதே போன்று நிர்வாக ஒதுக்கீட்டான இடங்கள் பார்க்கும்பொழுது ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தாறு மாணவர்களும் பதினாறாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து மாணவிகளும் மொத்தத்தில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் வந்து தரவரிசை பட்டியலில் இருந்தாங்க நிர்வாக ஒதுக்கீட்டுக்கு ஸோ இந்த நிலையில் மருத்துவ படிப்புக்கான கலந்தாய்வு அப்படின்னு சொல்கிறது கடந்த வாரத்துலேருந்து நடைபெற்று வந்துட்டு இருந்தது இதனோட தரவரிசை பட்டியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டா இரநூத்தி பன்னெண்டு இரநூத்தி பதினெட்டு வெளி மாநிலத்தவங்க பேர் வந்து இருந்ததாக ஒரு சர்ச்சை வந்து அந்த டைமில் இருந்தது ஏன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் ரேங்க் லிஸ்ட்டில் அவங்களோட பேரும் இருந்ததாக ஒரு சர்ச்சை வந்து வெளியிருந்தது இது இல்லாமல் அவங்க வந்து ரெண்டு மாநிலத்துலையுமே அவங்க விண்ணப்பிச்சிருக்காங்க தமிழகத்துலையும் இருக்குது அவங்களோட சொந்த பூர்வீக மாநிலம் எதுவோ அந்த மாநிலத்தில் இருந்ததாக பிரச்சனைகள் அதிகமாகிச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழு பேர் வந்து மொத்தத்தில் ஆந்திர மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களும் இந்த தரவரிசை பட்டியலில் இருந்ததாக தெரிஞ்சுது இது இல்லாமல் நூற்றி முப்பது பேர் கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவர்களும் இருந்ததாக தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ பன்னெண்டு பேரின் பெயர்கள் வந்து தெலுங்கானா தரவரிசை பட்டியலும் இருந்திருக்கு ஸோ நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கிறவங்க பேர் அந்தந்த மாநிலத்திலும் இருக்கிறது இருந்ததுனால இது ஒரு பிரச்சனையாகவே உருவெடுத்தது ஸோ இதை இதை தான் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க ஏதாவது போலியான சான்றிதழ் வச்சு நமக்கு விண்ணப்பித்திருக்காங்களா எல்லாம் ஒரிஜினலாக அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு பணியில் அந்த சுகாதாரத்துறை அதிகாரி எல்லாமே தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருந்தாங்க இந்த நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருபத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் பூர்வீக சான்றிதழ் வந்து தவறாக இருப்பது கண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய பெயர்கள் வந்து தமிழக தரவரிசை பட்டியலேருந்து நீக்காங்க ஸோ இந்த விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை நம்ம எதுக்காக சொல்கிறோன்னா நிறைய பேர் வந்து சீட்டு கிடைக்காமல் வெளியே போனது வந்து காரணம் வந்து மத இதர மா மாநிலத்தவர் வந்து நம்ம இதில் வந்து சீட்டு எடுத்துட்டாங்க இது வந்து இவங்களுக்கு நிர்வாகத்துக்கே தெரியல அப்படின்ற ஒரு குற்ற குறைபாடு எல்லாமே இருந்துட்டு இருந்தது அதுக்காக தான் இது இல்லை அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி தான் நாமளும் சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் தெளிவாகவே வந்து அவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க நாங்கள் எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு செக் பண்ணதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய இருப்பிட சான்று ஜாதி சான்று இது எல்லாமே சரி பார்த்து தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கவுன்சிலுக்கே கூப்பிட்ருக்கோம் வேறு யாரும் இல்லைன்றது அவங்க தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதை நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் நமக்கு சீட்டு கிடைக்காத பட்சத்தில் இது தான் காரணமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நீங்கள் எதுவுமே நினைக்க வேண்டாம் அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு ஸோ ரிப்பீட்டட் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க நிறைய ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்ததுனோட காரணம் வந்து நமக்கு வந்து சீட்டு நிறைய பேருக்கு கிடைக்காமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருந்தால் தான் தெரியுது இது இல்லாமல் கட் ஆஃபும் வந்து இந்த வருஷம் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்குன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஓசி பிசிக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றம்பதுக்கு மேலே ஐநூற்றி அறுபதுலாம் எடுத்தால் தான் அவங்களுக்கு அந்த ரேஞ்சே கிடைச்சிது லாஸ்ட் இயரில் அந்த அளவுக்கு கிடையவே இல்லவே இல்லை இந்த வருஷம் எல்லாமே அதிகமாக இருந்ததுனால நிறைய பேருக்கு சீட்டு கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகளும் இருந்தது ஸோ இதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ பின்னாடி வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் இருக்குது ஆயுஷ் கோர்சஸ் எல்லாம் வரப்போகுது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி அந்த மெடிக்கல் சைட் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் அதனால் த யாருமே வந்து எதுவும் மனம் தளராமல் உங்களை இடைவிடாத முயற்சியெல்லாம் நீங்கள் இருந்துகிட்டே இருங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க